Primeira coisa que eu estava pensando aqui enquanto ouvi vocês tocando é, canto de ossanha, consolação, enfim, esses clássicos da nossa música brasileira, me remetia àquela coisa dos standards do jazz, né? que a gente tem Round Midnight, Take Five, inúmeros, enfim. E que aqui no Brasil a gente é, tem esses clássicos, mas tenho a impressão que a gente não trata com a mesma, com a mesma referência, ou a mesma, o mesmo respeito, vamos dizer, que o resto do mundo, talvez a gente mesmo, trata os estandas, né? porque é um conceito que talvez aqui não seja tão, tão comum. E aí eu queria perguntar para vocês é, como é que é esse, esse, essa desacralização, sabe, de um standard, quando você pega um, uma, uma música como essa e fala, ah, eu vou, agora eu vou tocar, vou dar uma contribuição para isso, que é uma coisa que o jazz permite. Né? Como é que é isso para vocês? É, vai passar direto para o Rubinho? É... Eu, eu, tenho, eu, eu acho que, o, o, no caso da música brasileira, é, eu acho que a, o equivalente dos standards americanos, é, é, eu acho que é mais extenso, porque não, não se trata só de, 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 de clássicos, vamos dizer assim, da bossa nova. Tem todo o período antes da bossa nova, é, com todas as... Enfim, os, os sambas, vamos dizer assim, que se tocava na década de 30, década de 40. E eu acho que, de uma certa forma, a gente poderia dizer que alguns sambas também são standards e também são, continuam sendo cantados e tocados. Talvez é, é difícil fazer essa analogia, assim, comparar com, com, com o jazz, mas é, talvez porque tenha sido tão tocado, é o que eu estava... É, a gente não sabe direito o, que, o que, que vai fazer, a gente fica meio com medo de mexer. Eu lembro que a gente... Eu gravei um, um, um disco em homenagem ao, ao, aos afro-sambas, junto com o Mário Adné. E o nome do projeto era Afro Samba Jazz. E a gente escreveu arranjos para uma, uma formação grande com metais, era tipo um, nove metais, uma banda de, de cinco, uma base né, de cinco, com piano, baixo bateria. E eu lembro de mandar o primeiro arranjo é, para o Mário e ele, e ele dizer para mim, nossa, você é cuca fresca, você não tem o menor problema em pegar a música do seu pai e mudar. Né? E eu acho que, no, no meu caso, o meu pai me mostrou a música dessa forma. Ele falou para mim, você tem que fazer do seu jeito, você tem que fazer meio, meio diferente. E, e eu lembro que uma vez eu, eu contei isso na, na entrevista, eu mandei uma, uma gravação do Consolação, piano solo para o Egberto Gismonte, e ele, e ele respondeu para mim que Consolação, ele, a primeira frase foi, Consolação é uma música meio beira de barranco, porque todo mundo já fez tanta coisa com isso que você quando você se mete a fazer uma coisa nova, você pode se estrepar, você pode cair, você pode... E aquilo ali foi, foi importante porque eu acho que a única maneira de você fazer alguma coisa, refazer alguma coisa, o que vale a pena é fazer, fazer diferente. Então, eu acho que é, é o caso de desacralizar mesmo, pegar essa melodia que foi tocada de um jeito, numa época, por pessoas e usar aquilo, falou, bom, vou guardar isso aqui, quer dizer, tem coisas que a gente não pode mudar, mas como é que eu sinto essa melodia, como é que eu sinto essa harmonia? Então, na verdade, não é nem é, é, é contribuir, né? eu, não, eu não acho que seja tão é, pretencioso assim, mas eu acho que, tudo bem, eu ouço essa música, ela soa para mim desse jeito, eu vou fazer desse jeito, esperando que... E também para surpreender as pessoas com o que elas já conhecem. né Eu acho que isso é, que é interessante. Eu gosto, pelo menos, de, de ser surpreendido também com coisas que eu conheço. Sim. Bom, estão chegando perguntas aqui da plateia. Vou fazer algumas delas todas, se possível. Vamos ver. A Eliette é, fala do violoncelo. Fez um acorde tipo batida do coração <risos> em algum momento. É... E a pergunta, e também ela faz uma pergunta se na Europa, talvez o Felipe possa responder isso, 
se tem alguma coisa parecida com o instrumental Sesc Brasil, deste gabarito e porte. Muito obrigada pelo gabarito e porte, em todo caso. Mas tem algum tipo de programa como esse lá? Sei lá? Tem, existe um canal é, chamado Metso, que é um canal... Agora eu fiquei na dúvida se é um canal italiano ou não, mas acredito que sim. Que é um canal que, que passa concertos de jazz, concertos de, 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 de música instrumental. É, eu acho que no, tem um outro canal chamado Arte, Arte, né? A-R-T-E, é, que é um canal franco-alemão, onde, onde passam também muitos programas é, musicais, concertos de jazz, a mesma, um pouco a mesma coisa. Durante o verão, agora a gente vai chegar no verão na Europa, que é um período de festivais, de música, e, e passam também bastante concertos em festivais, como o Festival de... Tudo bem, Montreux não é, não é na França, mas tem o Marciac. Que, então, eles passam alguns concertos. Tem, tem bastante é, é, difusão de, de, de música instrumental na Europa, sim. E, Bruno, o que foi essa coisa da batida do coração? Em que momento isso aconteceu? Eu acho que é o tempo todo, na verdade. né? Desde que, que sobe no palco tocar, não é fazer médica a turma aqui, mas tocar com esses caras aqui. E também acho que a, a, o repertório, eu particularmente gosto muito dessas, dessas músicas, das composições dele, também, e, deles, e, e também eu sou fã de, de Baden, e eu sempre adorei tocar Canto de Ossanha, Sempre adorei tocar berimbau, que a gente não tocou aqui hoje, mas a gente toca. E, assim, tocar na noite mesmo. Como, como você estava falando de standard, né? Para mim, se, se houvesse, se, se pode se falar dessa maneira standards brasileiros, com certeza essas músicas estão. E mesmo sendo standard, porque a gente fala standard, às vezes a gente toca na noite, assim, em, em, em bar, e fala, ah, vamos, vamos tocar standard. E acaba sendo é, não do coração, assim, entende? Acaba sendo tocar por, por trabalho, muitas vezes. Né? O acorde foi assim, você pegou o violoncelo assim, na parte superior e você fez a, assim. Ah, é assim? É, diferenciado. Eu nunca vi ninguém tocar assim. Ah, sim, é... É técnica, técnic, tec, tecnicamente falando... É quando você toca duas, duas notas ao, me, ao mesmo tempo, é um acorde, né, justamente. E, é, e, é, e é, foi exatamente isso, que eu toco uma, uma nota e outra junto. E gostei da... Para mim é um elogio falar que é do, é do coração. Assim, que... Legal. E só, desculpa, só, é, só fazer uma correção, é contrabaixo, viu? É o violoncelo... É o violoncelo um pouquinho menor e tal, o contrabaixo é esse, esse maior e tem esse, esse som... Mais, mais grave, né? O pessoal presta atenção em tudo aqui, né? Muito bom. É, a gente podia falar um pouquinho mais sobre essa coisa do, dos standards. É, Rubinho fez um, um tema, composição dele, esse tema que foi uma elegia ao Brad Meldal. E eu, eu lembro de um, de um tema que ele fez, ele refez, na verdade, uma música do Oasis, né? Wonder Wall de um jeito super interessante e, e eu percebo que em outros momentos a presença dele aqui uma certa influência dele aqui também e eu gosto muito do jeito que ele relê a música e lembro também do jeito que o Hermeto releu Rosa do Pixinguinha naquele naquele disco só só piano solo e ele uma vez conversando comigo eu perguntei isso para ele como é que é esse arranjo ele falou não aqui eu estou despetalando a Rosa né? Eu achei muito legal, e aí eu queria que o Rubinho falasse um pouco sobre esse tema, especialmente, e sobre essa coisa de você pegar um, uma música né, é, já conhecida, rearranjá-la, mas, ao mesmo tempo, manter a essência que é o que nos conecta a ela, no final das contas. Né? É, essa coisa da... Está é, tudo meio ligado, esse lance dos estandas brasileiros com essa música do Brad, porque eu comecei a ouvir bastante alguns discos dele quando eu tava quando eu morei na França no período que a gente se conheceu eu e o Felipe e lá tocava até uma rádio de jazz lá que tocava sempre uma versão dele do Samba e Amor do Chico Buarque 
E depois ele lançou um disco que tem uma versão do aquelas coisas todas do Tony Horta. Então eu comecei... Ele toca de uma maneira completamente diferente do que a gente toca, toca aqui. E, e tem essa coisa de... A gente, quando a gente está em casa, a gente não valoriza muito o que a gente tem em casa. Então, aqui a gente não... Período que eu morei antes de ir para a França aqui, não fazia tanto... Eu não fazia tanto trabalho com música brasileira. Lá fiz muito mais. Inclusive, tinha alguns amigos músicos que iam daqui para lá e falavam, poxa, tem tanta coisa para se tocar. E a gente fica mesmo meio que em outro, em outro espírito quando vai tocar standard. Como o Bruno falou, a gente pensa já no standard de jazz, uma música do Cole Porter, que é super legal também, mas a gente tem outros caminhos. E esse tema especificamente, é, eu fiz ele num período que eu estava ouvindo muito, muita coisa do Brad Meldau, e o, chegou um piano em casa, eu ganhei um piano do Zé Pituco, que é percussionista Zé Pituco, ele tinha um piano a mais na casa dele, e aí eu falei, me dá para mim que eu, que eu pego. E o piano chegou em casa, eu comecei a ficar brincando, eu não sou pianista, mas brinco um pouco, e começou a sair uma coisa nesse parecida. Não foi, na verdade, não foi uma homenagem, foi uma inspiração de coisas que eu vinha ouvindo e que me levou a essa música. Eu comecei a tocar, falei, se parece um pouco algumas coisas do Brad Meldau. E aí a ideia do nome, na verdade não tinha nome, mas o Felipe, como um grande nomeador das coisas, ele me ajudou a achar esse nome. Falou, por que você não põe esse Energy for Brad? Eu falei, já está aceito, já. Onde eu assino? E a história dessa música tem, tem essa ligação, do fato dele eu, eu me interessei mais pelo, pelo, pelo som dele quando eu comecei a ver que ele gravava algumas coisas de música brasileira e, e começou a tornar algumas coisas brasileiras standards, coisas que, que, que às vezes a gente aqui não faz. É porque tem um, um, uma, um distanciamento respeitoso, né, talvez, não sei se é isso, o, o medo de fazer o clássico... Como aquilo que você falou, né? Que já, como é que é, é que é uma, Às vezes é um você vai refazer uma coisa do Tom Jobim, ter uma, é como se você tocar alguma coisa do Beethoven sem é. ser a original, né? A gente tem essa, um pouco esse medo também. Isso. Que foi que o. Que o, que o Beira de barranco, é. Que o, que o Adnei falou para você: como você muda assim, a muda do seu pai? Uhum. Bom, Felipe, aqui da plateia o pessoal pergunta: por que piano, sendo que você tinha aquele violão em casa? É. Porque eu queria ser feliz, né? <risos> Não, o piano ele veio de uma maneira completamente natural, quer dizer, é, existe... Vou desmistificar um pouco algumas coisas aqui para poder responder. Eu acho que uma das perguntas que mais me fazem é se, se é difícil ser filho do Baden Powell, se tem algum, alguma pressão, alguma dificuldade. E, na verdade, é, o meu pai sempre deixou uma, a escolha das coisas. Né? O meu pai era uma pessoa muito, muito exigente, que se dedicou quase que exclusivamente à música, ao violão. Então, é, ser músico também foi uma forma de, de, de eu me relacionar com ele e de aprender as coisas da vida através da música, através do que ele pensava sobre música, sobre o que era importante, através do, do, do compromisso com a profissão, com a arte, com a criação. Então, é, essa exigência, eu acho que ela é uma exigência normal de, 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 e uma preocupação também de, 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 de pais com os filhos. Né? Você quer que o seu filho é, seja, possa dar o melhor, você quer extrair o melhor do seu filho, você quer que ele consiga fazer as coisas e tal. É, e o piano ele veio de uma forma totalmente natural, eu não fugi do violão, pelo contrário, o primeiro instrumento pelo qual me interessei, até porque o luthier do meu pai me deu um instrumento, me deu um violão é, pequenininho e tudo mais, e eu, muito empolgado, queria realmente aprender, eu sempre me senti atraído por música, ou seja... Eu, eu acho que tem tanta influência do meu pai quanto uma, uma, um interesse natural, uma curiosidade natural pela música. E eu pedi a ele que me ensinasse, mas o meu pai não era, é, não tinha a menor pedagogia, não tinha jeito é, para ensinar, eu era muito, muito pequeno, meu pai foi pai tarde, quer dizer, ele, quando, eu, quando eu tinha sete anos, ele já tinha 47, e muitos concertos e tudo mais, então não, não havia como ele ensinar. E um dia ele chegou, nessa época morávamos na Alemanha, 
E um dia ele chegou em casa muito feliz porque foi comprar corda de violão numa loja e encontrou um professor especializado em ensino para a criança, ou seja, fazendo iniciação para a criança. E chegou em casa e, e, e falando, olha, conheci um professor, vou colocar você e o seu irmão, meu irmão Marcel, que é, que é violonista, vou colocar vocês num professor, isso vai ser bacana. E ele estava muito feliz de poder, como é que se diz, é, é, proporcionar um, uma, um ensino musical, ainda que não fosse ele o professor. E aquilo ali, ao mesmo tempo, me deixou feliz e, e, e eu fiquei com aquela sensação de que não poderia aprender o instrumento do meu pai com alguma outra pessoa, porque é, é muito associado e, 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 e hoje ainda, eu, 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 a minha filha, por exemplo, toca violão. E ela foi para o conservatório e tudo mais, e, e ela tem a onda dela, e é, e é ótimo. Mas eu vejo como existe uma diferença enorme de linguagem, de, 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 de educação do instrumento, de pegada e tudo mais. E o que eu gosto no violão brasileiro é esse jeito rasqueado, esse jeito rítmico de tocar. E, de alguma maneira, eu senti que eu não ia, é, com esse professor, desenvolver essa linguagem. E aí o piano ele veio meio que naturalmente. Eu tinha um sintetizador em casa, já gostava de misturar as notas ali, então eu, eu acabei indo para o piano e foi, e foi muito bom, porque eu fiquei com uma liberdade danada, comecei a, a buscar minhas próprias minha própria maneira de, 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 de criar, né, de compor, fora o estudo formal do, do instrumento. E aí, num determinado ponto, eu não sei exatamente o que o meu pai achou disso, mas da mesma forma que ele chegou com o professor, eu cheguei com, uma outra, com outro instrumento também até que, é, com uns 12, 13 anos de idade, aí a, a curiosidade já tinha virado realmente um interesse, e eu já estava me direcionando para fazer música de uma maneira mais séria, e, e aí eu precisava realmente dele, que ele ensinasse, que ele explicasse várias coisas que um professor só não, não, pode, não podia me explicar. E aí eu chamei o meu irmão, a gente começou a, a tocar junto e tal, e eu, eu, eu falei para o meu irmão que pegasse o violão, vamos fazer uma música para o papai, para ver se ele se interessa e tal. E aí o meu irmão pegou o violão, e meu pai, eu acho que ele resolveu não perder essa chance novamente, <risos> e aí ensinou o violão para o meu irmão. Já teve aqui, inclusive, quando a gente gravava lá na Paulista, hum. fizemos um especial com o Marcel. E o disco está aí para a gente... Levar o disco está aí para vender, é, na porta, comprem, pelo amor de Deus. <risos> Não, fizemos, é, é, prensamos, quer dizer, o disco foi lançado no mês de março, dia 8 ou 18? Não lembro, mas foi lançado virtualmente e para essa turnê prensamos um, um determinado número para poder... Vender, vender nos shows. E... e foi gravado com esse quarteto aqui? Foi gravado com esse quarteto no estúdio Arsis, do Adonias Júnior, que é um super engenheiro de som, que tem um estúdio ótimo. Fizemos o disco em um dia. Hum. É... Daniel, que não falou nada até agora, conta como é que foi a gravação. <risos> Porque o Daniel volta daqui duas semanas, né, gente? Então a gente pode... É... A gente pode economizar. Um é... <risos> É, então, a gente... Na verdade, o processo começou com... com acho que com uns ensaios, a gente fez uns ensaios para levantar esse som, para ser apresentado às músicas. Né? O repertório é o que a gente ouviu hoje? Tem consolação também no disco? Não, não, esses... não consolação é um brinde. É um brinde, um bônus track aqui para gente. E aí fizemos acho que uns, uns três shows, né? Antes de, antes de entrar para estúdio. E o processo foi impressionante, assim, porque é, acho que nenhum de nós quatro havia gravado um disco em um dia. A gente gravou em um dia e mixou no outro. Então, quer dizer, o disco estava pronto em dois dias, assim. É, é. Foi, uma, foi, foi um processo nunca antes 
visto por qualquer um dos quatro, é, nunca antes presenciado por, por, por nós quatro. E, e todo mundo ficou contente com o resultado, assim, acho, que, acho que foi bacana, talvez assim, essa, essa sequência de shows que a gente tenha feito assim, antes tenha, tenha dado essa, esse entrosamento para o grupo. Assim, acho que quando a gente entrou em estúdio, a gente acho que fez dois takes de cada música, assim, e a coisa já se resolveu. Depois a gente foi ouvir, escolhemos os que soavam melhor, assim, e foi isso. Foi um processo bem simples e, e rápido. O sonho de qualquer produtor, né? um negócio que não acontece nunca, realmente. Se entrar no, no estúdio, eu disse, em um dia, com essa qualidade de som, é realmente inacreditável. A gente tem um produtor aqui que é ah, fora, fora do comum. Curtiu, né? 